அந்த கம்பெனி விட்டு வெளியே வரும் ஏன்னா நொய்டால வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஆறு மாசம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்துக்கு வரணும்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா ஹைதராபாத்ல தான் என்னோட இன்னொரு பாதி டீம் இருந்தது சென்னைக்கு மாத்த மாட்டேன்னு சொல்லி ஆனா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் ஸோ எப்படியா சென்னைக்கு வரணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்க சிமெண்ட் டெக்னோ கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணேன் அங்க வந்து லினக்ஸ் சப்மின் யாராவது தேவைப்படுறாங்க ஸ்கிரிப்டிங் தெரிஞ்சவங்க லினக்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் தெரிஞ்சவங்க யாராவது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்ளை பண்ணேன் எனக்கு வேலையும் கிடைச்சிருந்தது ஸோ சென்னைக்கு வந்துட்டேன் சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு மூணு மாசம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி செல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டேரக்டா நான் அடுத்து என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா சரி என்ன வேலை விட்டு எடுக்க போறாங்க தட் இஸ் என்ன விட்டுக்கு நினைச்சு நேர போயிட்டு மேனேஜர் பேசினேன் ஸோ என்ன வேலையை விட்டு எடுக்க போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லப்பா ஸோ சிமெண்ட் டெக் அவசியம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணாது நாங்க தான் எடுத்தோம் ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து உங்களை போட முடியுமான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒரு மாசம் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஆன்சைக்லேருந்து வந்தாங்க ஆளுங்க ஆன்சைக்லேருந்து வந்துட்டு அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் பிஹெச்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு சில பேர் மல்டிவேட் கேல்குலேஷனில் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பாங்க ஆனால் என்னென்னா அவங்க கோடிங் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கல ஸோ என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆஃப்ஷோர் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று சென்டர் ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தாங்க வந்ததுக்கப்புறம் என்ன கேட்டாங்க ஓகே உங்களுக்கு பைத்தன் ஏற்கனவே தெரியல நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு ஸ்கிரிப்டிங்க்கு தான் தெரியும் மெயின் ஸ்ட்ரீமாக நான் எதுவும் படிச்சதில்லை அப்படின்னாங்க சரி ஒரு ஒரு மாதம் டைம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் படிச்சுட்டு ஒரு இன்டர்னல் இன்டர்வியூ வைக்கலாம் வச்சுட்டு வந்தது அப்படின்னா நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு மாதம் டைம் கொடுத்தாங்க வெறும் டேட்டா சயின்ஸ் மட்டும் கிடையாது பிக் டேட்டாவும் படிக்க சொன்னாங்க ஸோ பிக் டேட்டா டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு மாதம் வந்து கம்மி டைம் ஸோ ஒரு மாசத்துல என்னால் எவ்வளோ பண் படிக்க முடியுமோ படிச்சுட்டு போனேன் இன்டர்வியூவில் கிளியர் பண்ண முடியல சரி பட் ஏதோ அவங்களுக்கு தோணுச்சு சரி நான் அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்றது வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது சரி நாங்கள் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்குறோம் சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொடுத்தாங்க திருப்பியும் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணேன் இது பேர்னா கடவுள் அதனால எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ அப்படிதான் ஸ்டெப் இன் பண்ண டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்கூலில் பட் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே எந்த ஒரு மேக் ஸ்கில்லும் இல்லாமலே டேட்டா சயின்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வெறும் அல்வாரதம் பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி தான் யூஸ் பண்றேன் பட் ஏன் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பயம் தான் எனக்கும் இருந்தது என்ன அப்படின்னா நம்ம காலேஜ்ல வந்து மேக்ஸ் படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல்ல மேக்ஸ் படிச்சிருப்போம் அவங்க சொல்லி கொடுக்குற விதத்துலயே உங்களுக்கு அவசியம் வந்துடும் மேக்ஸ் மேல ஐயோ எரிச்சல காலேஜ் முடிச்ச உடனே மேக்ஸே திறந்துருணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன் ஸோ நம்ம படிக்காமலே பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அங்க ஆன்சை கூட இன்டராக்ட் பண்ணுவோம் நிறைய இன்டராக்ட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சு அவங்க ஆக்சுவலா யூஎஸ் ஆளுங்க கிடையாது யூஎஸ்ல வாழ்கிற ஒரு போலிஷ் பீப்புள் ஸோ அவங்க மேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் எனக்கு அவங்க யூஸ் பண்ற மேத்திலேயே ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஓகே நம்ம இவ்வளவு காலம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே எவ்வளவு கஷ்டமா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது வந்து இப்ப உங்களுக்கு இல்லை எனக்கும் தான் சரி சொல்றாங்க அப்பதான் தெரிஞ்சு ஸோ எதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் ரியல் வேர்ல்டு யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே ஸோ இப்படிதான் நம்ம மேக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் இது வரைக்கும் நம்ம தப்பா தான் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கேல்குலஸ் எதுக்கு படிக்கிறோம் லீனியர் அல் ஜிபிர எதுக்கு படிக்கிறோம் ப்ராபபிலிட்டி எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஒரு சிம்பிள் யூஸ் கேஸ் சொல்றேன் நான் மேபி உங்களுக்கு புரியும் ஐ மீன் இது இது வந்து திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஓப்பன் டு யூ ஆல் நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு கேம் ஷோ இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து முன்னாடி வந்து யூகேல இந்த கேம் ஷோ நடந்துட்டு இருந்தது என்ன கேம் ஷோ அப்படின்னா மேக்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றவங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலன்னு சொல்றது தான் இந்த கொஸ்டின் அந்த கேம் ஷோல என்ன அப்படின்னா மூணு கதவு இருக்கு ஓகேங்களா அந்த மூணு கதவுல வந்து ஒரு கதவு பின்னாடி பிரைஸ் இருக்கும் மிச்ச ரெண்டு கதவு பின்னாடி ஆடு இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களை என்ன பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கதவை வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த மூணு கதவுல ஏதாவது ஒரு கதவை நீங்க சூஸ் பண்ணணும் நீங்க அதாவது அந்த கே
பட் இந்த கேள்விக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட கேட்டிருந்தா அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணாதீங்க சோ நீங்க நீங்க ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது மிச்சம் சொல்லுங்க ஒரு இதுல பிரைஸ் இருக்கு மீதி ரெண்டு இதுல ஏதோ ஆர்டர் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே இப்போ ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா மீதி பிப்டி பிப்டி தான் ஆப்ஷன் எதை வின் லூஸ் பிப்டி பிப்டி தான் ஆப்ஷன் இப்போ நம்ம சூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் டசன்ட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ் இல்லையா எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த கேள்வி வந்து நீங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்விட்ச் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் யோசிக்கலாம் எப்படா ஸ்விட்ச் பண்ணால் ரெண்டுமே இல்லை தானே அப்படின்னு சரி சிம்பிள் ப்ராபபிலிட்டி இப்போ மூணு கதவு இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் சான்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் வந்து என்ன அப்படின்னா எந்த கதவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் ஒன் பை த்ரீ கரெக்டுங்களா அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியும் இல்லையா ஆ கரெக்ட் ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கதவை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஆர்டு இருக்கிற கதவை திறந்து காமிச்சிட்டார் இப்போ வின் பண்ணுறதுக்கு ஒன் பை த்ரீ லூசிங் வந்து 1 minus 1 by 3 which is 2 by 3 கரெக்ட்டுங்களா கரெக்ட் ஓகே சோ சான்சஸ் ஆஃப் லூசிங் வந்து 2 by 3 வின் பண்றதுக்கு 1 by 3 இப்போ அந்த கதவ அவர் தொடர்ந்து காமிச்சிட்டாருன்ற போது என்ன ஆகும் அப்படினா அந்த 2 by 3 கடைசி ஒரு டோர் பார்க்காம இருக்கல அதுக்கு அந்த ப்ராபபிலிட்டி போயிடும் புரியுதுங்களா இப்போ நான் இந்த மூணு கதவன்னு சொல்றதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வருது இப்போ நான் ஒருவேளை ஹண்ட்ரட் டோஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் டோஸ்ல நீங்க ஒரு டோர் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிப்டி செவன்த் டோர்னு ஒரு ரேண்டமா நான் ஒரு டோர் சொல்றேன் ஓகேங்களா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மிச்ச இருக்கிற நைன்டி எயிட் டோஸ் நான் திறந்துடுறேன் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரத் டோர் மட்டும் திறக்கல அப்படின்னா அதுக்குதான் அதிக சான்ஸ் அதாவது நீங்க சுவிட்ச் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு நீ ஏன்னா நீங்க சூஸ் பண்ண டோருக்கு ஒன் பை த்ரீ தான் லூசிங்க்கு தான் டூ பை த்ரீ ப்ராபபிலிட்டி ஸோ நான் எல்லா கதையும் திறந்துட்டேன்னா கடைசியில இருக்கிற அந்த கதவுக்கு டூ பை த்ரீ வந்துடும் புரியுதுங்களாம் <laughs> என்ன ஒரு ரேர் டிசீஸ் வந்து அவங்க குழந்தைக்கு வந்தது ஒரு ஒரு வயசு இருக்கும்போது ஒரு ரேர் டிசீஸ் வந்தது அந்த குழந்தை அதில் செத்து போச்சு நைன்டீஸ்ல திருப்பி அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தது ஸோ ஆனால் அந்த சாலி கிளர்க்குன்றவங்க வந்து நிறைய குடிப்பாங்களாம் ஸோ ஷி வாஸ் அ ட்ரங்கட் ஸோ பேசிக்கலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை இறந்ததே வந்து நெக்லிஜென்ஸ்னு நினைச்சாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது குழந்தையும் பிறந்தது பிறந்த உடனே திருப்பி அதே மாதிரி டிசீஸ் வந்து இறந்து போச்சு இந்த வாட்டி நிஜமாவே எல்லாத்துக்குமே சந்தேகம் வந்துருச்சு மேபி சாலிக்குல இருக்குன்றவங்க தான் கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுதுங்களா ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலையும் போட்டுட்டாங்க ஓகேங்களா பட் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறதுக்கு காரணமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி அகேன் லாயர் வந்து எப்படி வாதாடினாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதாவது என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஒரு நிமிஷம் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்போம் என்ன சொல்லுது அந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அக்ரன்ஸ் ஆஃப் இவெண்ட் ஏ கிவன் இவெண்ட் பி இதுதான் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு விஷயம் ஏன்னு ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி ஸோ என்ன சொல்றோம்னா ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு ஏன்னு ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன ப்ரொவைடட் த ஃபேக்ட் தட் பீன் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த சாலிக்குலர் கேஸ்ல வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எவ்வளவோ ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட் ஃபிராக்ஷன் அதாவது இந்த 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 கன்சிக்யூட்டிவா இந்த மாதிரி வியாதி வந்து குழந்தைங்க வந்து செத்து போறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப 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 கம்மின்னு சொல்லி வாதாடுனாங்க 
அந்த 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 வாதத்தை கேட்டுதான் வந்து சாலி கிளர்க்கே வந்து ஜெயில போட்டாங்க பட் ஆனா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி பிரகாரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிசீஸ் வர்றது வந்து கண்டினியூஸா வர்றது வந்து அன்காமன் அதான் சாரி என்ன சொல்றது கொஞ்சம் காமன் தான் ப்ரூவ் பண்ணாங்க வக்கீல் வாதாடுன மாதிரி கிடையாது இந்த வியாதி ஒரு குழந்தைக்கு வந்ததுன்னா அடுத்த குழந்தைக்கும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகம் தான் சொல்லி திருப்பியும் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் அவங்கள வெளியே எடுத்தாங்க பட் ஆனா அவங்க வெளியே வரதுக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கன்விக்ட் ஆயிட்டு வெளியே திருப்பி வரதுக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களோட பாதி ஹெல்த் வந்து போயிடுச்சு ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணாவது குழந்தை பிறந்தது இப்ப வரைக்கும் அது வந்து ஆரோக்கியமா தான் இருக்கு சோ இந்த ப்ராபபிலிட்டிங்கிற விஷயம் வந்து கேம் ஷோல மட்டும் கிடையாது லால இருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கு ஆஹ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பி வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பி வேல்யூ வச்சுட்டுதான் வந்து முக்காவாசி டிசிஷன் வந்து எடுப்பாங்க இந்த பி வேல்யூ வந்து வெரி ஸ்மால் ஃபிராக்ஷன் நீங்க அப்ளிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பாயிண்ட் சம்திங் தான் வரும் ஆனா இந்த பாயிண்ட் சம்திங் வச்சுட்டு எவ்வளவு பேரு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் சூ பண்ணிருக்காங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மேல சோ இது வந்து இது இது எல்லாமே வந்து ஸ்கூல்ல சொல்லி தர மாட்டாங்க சோ தட் இஸ் தட் ஸோ ஹோப் இது வரைக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்லிக்கிறேன் உங்கள